成哥，最后一个问题。问。你这几天不理我，只是因为生气吗？还是有其他原因？因为害怕，害怕会心软。任何人都难免将要为自己热爱的事物做出牺牲，要准备好，这才是刚刚开始。先清了，往上打，推啦！上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上上追击点，继续追击，又是一张。跳，最后一波团战来了，收到。哎，快快快，上上上上，打打打打打！这步路往前，最后一波团战。小心小心，还有一个，快追！先散站位，给我输出空间。追追追追追！兄弟们，继续追击！跳着右手的一人，兄弟们，中炮势力，还得追击。三大神器，漂亮崔斯曼拿到了三杀，小龙啊，又击败一波，漂亮，恭喜！今天大家的合作，兄弟们，兄弟，我们恭喜！请坐，吃什么呢？那个，你今天晚上想吃什么吃什么？可以啊，耶，可以，耶，有，有，一百，哇！陆月，嗯，打的不错啊，全场最佳，感觉打完这一场，你粉丝都要涨三十万了。干什么你？饮水机对你做什么了？还是你打算退役啊，哥？你跟矮子刚说什么了？怎么搞的？这家伙整个一直都崩塌了呀！贼好吃，难去吃啊！就知道你别胡说八道好不好？这场比赛之后，我们队依然保持着全胜记录。你看见台下的粉丝了没有？他们为你的胜利挥舞的荧光棒，都是正值前为你打下的江山。是，你打下了一片江山，然后一巴掌扇飞，还亏损了十二万。喂，我是在夸你，你有没有良心啊？真不知好歹。嗯。打的真不错，非常好。是吧？你俩话怎么那么多？嗯。要几点才能出来啊？谁知道啊？等着吧。这等了大半天了。哎，来了，来了。
，谢谢谢谢，让一下让一下，不好意思不好意思啊，不好意思不好意思，人还挺多的啊，没事。请问童瑶，对于这次竞赛，你有什么看法？我活该。会不会觉得特别委屈？外界传言你是为了维护队友才做出这样的举动。不委屈。会不会担心自己被陆月所取代？我就竞赛一场而已、啊。为什么出手打人？难道你不知道这样会影响你的形象吗？还是你知道自己作为唯一的参赛女选手，一举一动都会得到大众的关注？为了博得关注，你忍不住这么做？差不多行了。你说这些人他怎么回答？你哪家媒体？本来就是啊。没有一点实训就让他上了首发，听说之前签了合同的。是啊，就算是真厉害，之前直播也没开摄像头，谁知道是不是自己打的？俱乐部就直接给了合同。根据《中华人民共和国刑法》第二百四十六条，以暴力或者其他方法公然侮辱他人，又或者捏造事实诽谤他人，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制、剥夺政治权利。所以，话想好了再说。成哥，他说的真的假的？你当我哥政法大学白念的？岳先生，久别战场，重新回归的感觉怎么样？挺好的，所以今天用了新练的试试。哎，对，绿选手今天拿出了与自己打法并不那么匹配的烟烟罗，真是让人大吃一惊。请问是否有事先准备好呢？也不算提前准备好吧，只是我们教练。啊，对，我们教练明神，他说国产中单必须要会这个式神，不会的话会有点丢人，所以我就提前练了。这么说 ，Smiling 也会玩炎炎罗喽？嗯，他玩炎炎罗玩得很好，事实上我觉得他什么都会。刚开始彼岸花玩得不太好，但后面也玩得不错。看来 ZJDX 战队首发与替补之间的关系并不是那么紧张。没什么好紧张的，我们风格不一样，打法不一样，该谁上就谁上。但是就现在的情况而言，还是他比我更适合做首发。不过我之后也会变得更强大，这是肯定的。看来绿拳手这是在回应网上对 ZJDX 战队的一些质疑啊。我相信我队友的判断力，如果我有什么想要的，我自己也会去争取的。算你有点良心，居然还知道夸我。你可别想多了，我是为了维护我哥的战队而已。酷凶狂，里面请。是怎么了？腿瘸了？磨破了。小心点儿。等等我。脚磨破都不说，你也罢了。我去店里买个创可贴就好了。来来来，哥哥，咱们来拍张照吧。喂呀喂呀，来来，好，看好一个，好，来。哎，你看这个背景，哎，等等，这个，这小崽子每次出来，身边都一堆女。小姐姐，看看怎么样？好看吗？这个还不错。你怎么也来了？我来吃饭。昨天我直播了，直播间有人说你，我骂人。我让他们不要说你，你很好。谢谢啊，不过下次别这样了，他们会连你一起骂的，会连累你的。眼泪，听不懂。형，连累는무슨뜻이에요？귀찮게。姐姐，你好可爱，骂人也这么可爱。今天我跟泰伦哥说，你很有趣。泰伦哥也说你很有趣。안녕하세요。我说不行，这是另外一个哥哥的女人。就算不是，我也排第二。白日做梦。白日做梦哎哟。같은뜻이야。哥，你骂人一点也不可爱。姐姐，我先去吃饭了。一会儿微信联系。哦。好好走路啊。那个泰伦哥他。什么泰伦哥？你们很熟吗？看着很面熟啊。又是一个大爷。
。小姐姐，你怎么了？这个泰伦哥，我总觉得在哪里见过。咱们之前看过 DQ Five 的比赛视频啊。不是，是在其他的什么地方？哎，别瞎想，赶紧吃，吃一个。嗯，我想起来了，怎么了？我在哪里看到过泰龙哥？我在宁佳琪的直播里面看到过。哎，他们俩什么关系啊？男女朋友？你不知道？嗯。孩子，吃肉，长高。师傅，前面靠边停一下。钟哥，你要干嘛呀？买东西，你们不用等我。走吧，吃饭啦，拜拜。啊！这，小海鲜，快来！这，怎么了？这，成哥的金鱼儿子为什么只剩两条了？下午比赛出门之前还是三条的。你看错了吧？不能，你自己看。不然等成哥回来，你和大兵都要被灭口。你看，这怎么样？你觉得成哥是傻子吗？他说不定压根儿就看不见呢。这颜色都不一样。在干什么？呃、啊，嗯，成哥，你儿子自己乱吃东西，把自己撑死了，我帮你毁尸灭迹。仔细想想，还没好好谢谢成哥的教育之恩呢。教育意义之深，犹如我的再生父母之恩。成哥这么宅心仁厚，心慈如菩萨，对万物生灵都充满爱。遵守自然界因果法则，遵守食物链弱肉强食的规律。朋友，说人话。我的猫遵守大自然弱肉强食的规律，吃了你的鱼。我错了，乐观点。呃，你这么想想，说不定是你的金鱼儿子长翅膀飞走了。北冥有鱼，其名为鲲，鲲之大，一锅炖不下。
，姐妹。哟，心情这么好呢？那当然了，今天天气风和日丽，当然高兴。是吗？你们家队长那边可是阴云密布呢。什么意思？你们家队长在直播间不好好打游戏。正在某宝搜索食人鱼活体鱼苗，刚挨家转我，我转你啊！我挂了啊，不耽误你欣赏你们家队长的英姿了。成哥，食人鱼活体鱼苗买不了，搜索别的吧。不知道为什么搜索结果全是不宜草，不过想想这东西在鱼缸旁边效果好像也一样，于是就买了。成哥，什么效果？谁在首先去钓鱼就咬谁。捕蝇草，不是吧？他不会要吃了我的大饼吧？大饼，妈妈对不起你。别动，再动赶紧滚！陆思成，我不是，你松手！你，成哥，你怎么还不睡呀、啊？我，我，我一定是在梦游。是。我看到了个啥？我要笑了！没想到的是，这样的队长怪我太天真。为什么被我看到？为什么又被我看到？胖爷，我一年三百六十五天，大概只有不超过五天的时间会早起，为什么就偏偏选这一天才爱我的眼睛？还是其实你们天天都……我要报警！嗯、干嘛？怎么一副你受惊吓的样子？你干什么、啊？人家睡觉，你凑那么近？我从楼上下来，想看看我的猫是不是还活着。好好的猫怎么会死啊？你要找借口，麻烦也换一换。还不是你昨天说要买那个捕蝇草，我就看我的猫是不是活着，有没有被你掐死，准备塞马桶里冲走。结果就下来看见你开着排位睡着了，然后就出于好心，怕你冻着，给你找了条毯子盖。谁知道你一言不合就把我的头往你肚子上按，还弄了我的头。怎么可能？你以为我是大饼、啊？怎怎么？反正最后落木西让小胖看到了。喂，小胖，你看错了，我们什么都没做。真要做什么？为什么会在客厅？你没带脑子，我带了。气要是不这么凶巴巴的，还有点说服力。现在连我都觉得你是在胡搅蛮缠。所以你认为小胖觉得我们在做什么？成哥，今天周二，嗯，没有训练赛。原本说，反正今天大家都没事儿，要不一起去逛花鸟鱼虫市场，正好陪你一条金鱼。嗯，但是看你昨晚通宵排位，一晚上没睡，我看还是算了吧。好、啊，等我洗个澡，换个衣服。麻烦你也洗个头。
小胖。好。小胖，嗯，直播绩效还不够吧？够了，够什么够？我看你吃够了，你再这样扣你工资了。哎。这什么啊？小姐姐今天打扮的分外妖娆啊！ Excuse me， 穿个鞋子还要选一个牌子，什么鬼？<笑>什么情况？什么什么情况？我对双 C 干嘛去了？说去花鸟市场买鱼啊？说去花鸟市场买鱼啊？是民政局旁边的花鸟市场，还是花鸟市场旁边的民政局啊？春天到了，又到了小动物们蠢蠢欲动的季节了。这俩人也太明目张胆了吧？虽然说俱乐部首次没说不许吧，但这个也……哎呀，突然觉得好气啊！这年头连智障和小学生都能烂锅烂盖的去约会了，而我们的老猫这种正常人却是单身狗，只能孤独的撸铁。哇塞！耶！哇 ！Strong！ 成哥，什么？你戴项链挺好看的呀，在基地怎么不戴？基地戴给谁看？那你在花鸟市场戴给谁看啊？哎，你不也穿裙子吗？穿给谁看？猫高跟鞋都不会穿，装什么成年人？哼！成哥，你要几条啊？随便啊。那要什么颜色？黑的。红的多好看啊！你看他们的尾巴跟个小伞似的，哦，是吗？我要黑的。红色多喜庆啊！你看他活蹦乱跳的，一看就长命百岁。如果我那条鱼不被你家的肥猫咬死的话，也能长命百岁。都说了要黑的，你管我？我的鱼缸我做出来。你那么不喜欢红色，你有本事以后火麒麟别要了，给我呀！你敢碰我火麒麟试试？你那么有能耐，你怎么不让游戏设计师给你设计一个黑麒麟呢？就说你喜欢，不接受反驳，我的野区我做主，就这么霸道。就你话多。哼，帅哥，要我说啊，你就听这小姑娘的话算了，跟女朋友争这干啥？他们生气了，遭罪的不还是咱们大老爷们儿吗？下个月你想牵她的手，被她拍开，跟你算旧账的时候，你就该后悔了。老板，你搞错了，我们俩不是那种关系。你这鱼多少钱一条？一块五。一块钱吧，不，大哥，你一个开阿斯顿马丁的人，你跟人家摊主讲价五毛钱，还有没有人性啊？我老婆跟你女朋友一样，人性。我们真不是那种。给钱。哎，鱼。啊，谢谢。给。哎，慢走啊。
看什么？走吧。这个地方来一次折寿三年，你要想我早点死的话，就让你的猫再吃我的鱼。哦，海德，你今天总是占我便宜啊，不合适吧？老板啊，他多少钱啊？这只猫三千五。有没有搞错？有一只肥猫不够，还想养。好可爱的小猫啊！好牛，还送哟。哥，送我这个吧，我想要这只小猫。你不在的时候，它还可以陪着我们。这是我先看到的。走了。这个人就是 Chessman 吗？嗯。老板，多少钱？那只猫明明是我先看见的。有你那只肥猫就够了，你还想再养？基地两只反人精了，拒绝第三只。哪来的两只啊？你和猫。刚刚那只猫真可爱，就像是大饼的弟弟一样。等等，他女朋友不是聂佳琪吗？那刚刚那个人是？可能是 DQ Five 战队的粉丝，或者是工作人员吧。啥玩意儿？劈腿啊！你看你这一脸尴尬的，先是李恒硕，后是许泰伦，你看人就没有一次准的，以后乖乖闭嘴。你之前有没有告诉我？我说了你会信吗？到时候说我空口无凭、血口喷人、羡慕嫉妒恨。扯到了。你想吃什么？面。面，女孩子不都喜欢吃什么日料之类的吗？女孩子，那是什么？我就要吃面，热腾腾，有汤有肉有鸡蛋的那种。如果世界上有一种性别是爱吃面，那我一定是那个性别的。李师傅，不好意思啊，修改目的地了。好嘞，收到。一会儿想去干嘛？嗯，回基地排位。今天没有训练赛，不想打游戏了。要不我们去看电影吧？票已经买好了，你陪我去。走。已经打了三分之一联赛入围赛了，还没习惯自己是个公众人，要经常暴露在公众视野这件事吗？第一次让你躲在我身后，是因为你刚入战队，第二次就没那么好运了。凭什么？你要学会自己适应，这是最基本的。先适应做一个公众人物，再适应自己不被舆论左右。你的教育方针难道不是少搞事，好好做人吗？你之前是这么教育我的呀。就算你做到了，也会有人讨论你。昨天直播间就有人说你胖了，真的吗？你看，又被舆论左右了。你胖不胖？你自己不会上秤。等你哪一天做到了，亲口跟他们说我肥胖是你们瞎了，就代表你变了。怎么当个职业选手都这么累啊？欲戴皇冠，必承其重。把小猫带进来了。嗯
，这里面很凉的，小奶猫很容易生病，生病起来的话，照顾很麻烦的。好好看电影。这许泰龙好心机啊！电影还没看完就跑了。那里好像有粉丝，啊，我去趟洗手间。你真是没什么长进啊！许泰龙肯定是知道有粉丝，故意套路你的。我先躲起来。我说过这种事不会有第二次。哎，陈哥，你是在和 Smiley 约会吗？他怎么也在？还是你们整个战队都在？怎么躲起来了？是害羞吗？天哪，你们不会真的在约会吧？保证说的刚开始我还不信呢，看过了，我也不信了。嗯，大家好，我是 ZGDX 的中单 Smiley。哇，标准的接受了 MVP 采访时用的台词啊！你们别笑了，他脸皮子本来就薄，好不容易才说服他陪我看电影。陈哥，就你们俩吗？嗯，是。我觉得就肯定是。我在金泉养殖场微博上经常看到有人讨论你们，所以你们是真的在一起了吗？我们我们是和谐队友关系，纯属巧合出来看电影的。哦，这有关系啊。嘿嘿嘿嘿嘿。今天干嘛去了？买鱼啊！买鱼买一天啊！嗯，真当我是傻子？啊？哦，对，我们确实还去看了电影《你喜欢的黑寡妇》，给你剧透一下。我不，来嘛！我不，我不，不要剧透我的私家驴约翰逊。小猫吹多了冷气，会着凉的。没事，估计是吹冷气吹多了，有点冷。哎，这不是 DQ Five 战队的许泰伦？你看他干嘛呀？下周不是跟他们打比赛吗？提前了解一下对方战术。哦，怎么了？这个许泰伦真的太讨厌了，不是个好人，我讨厌他。哦，你们这一帮打电竞的男的就没有一个好东西。你弱智吧，关我什么事啊？ DQ Five 战队打野 Dragon 和女友之外的女人约会。Dragon 开直播的时候穿的和照片里根本不是一件衣服，所以上午被照到那个人肯定不是许泰伦。下午两点在万泰影城遇到 Smiley and Chessman， 这时间点不正好是疑似许泰伦的那个人看的电影。墙上电子钟的时间也对得上。我和成哥去买金鱼，买完时间还早，就顺便去看了电影。又没有人规定电影只能情侣去看。如果真的有什么问题，谁会这么正大光明的去电影院等着被你们八卦？至于你们说那别队打野，那我就不清楚是什么情况了。毕竟电影院人那么多。不过
，确实是有几个人是等电影开场的时候才摸黑进来的。至于是谁，你那么好奇，你怎么不自己去问他？斯麦令老阴阳师了，明显在内涵拽的吧？要我说啊，他跟陈规肯定有一腿，拿泰伦哥当挡箭牌呢吧？亲爱的决战平安京大人，还有正在收看直播的观众朋友们，大家好！欢迎大家来到二零二零决战平安京职业联赛的比赛现场，我是主持人西哲，今天对决的战队是 ZGTX 战队和 DQ Five 战队。两队的实力可以说是不相伯仲，究竟鹿死谁手？让我们拭目以待。再一次用热烈的掌声欢迎他们！好的，有请双方入座。这局大家都小心点吧，我总觉得心里有点慌，不知道怎么回事。你看谁都慌，你属兔子的吗？好了，现在双方的阵容已经确定，让我们期待接下来的对阵吧。哎，他们玩的啥？他们人呢？不知道啊，可能在哪开会呢吧。来来来，准备杀童谣，知道。来来来，要搞事情啊！而司令此时还一无所知。行，现在。快杀出！快杀出！下次卖人毫无招架之力，队友也根本来不及支援。万里分分钟被秒。出师正义，一个怪物拿下一血。哎呦，小姐姐，太惨了。这一开始，这五人在中路抱团，什么操作？前期就这么压制中路，难道这是什么新的战术？传递。